们就在这家客栈歇息吧。嗯。客官，里面请。小心台阶。客官，里面请。客官，请上座。我们还是坐在里面吧。嗯。我门外还有两位兄弟，帮助照顾一下。哎，好嘞。心中明白，若新政成功，大力与我为国。只是老将军是宗族领袖，为曹氏、夏侯氏置于炉火之上，他也无可奈何。在下与老将军实乃同道中人，在下绝无害老将军之力。接着你聪慧，你现在可是在搞新政啊！若宗族领袖白白死于你家中，不但新政不保，你也脱不了干系。这一剑之后，夏侯司马两不相见。多谢夏侯公子。也不是不明事理。再送你一句话：邓艾凶险。老爷，你怎么样？老爷住手！我来给你报仇。宦官府，快去收顺。是、啊、是。是邓艾，贪污克扣军粮，其罪当诛。没，没有，有，本县的。账目，谁听你结结巴巴的啰嗦？本将军收到的账目和应付的账目少了一千担粮食。既然从屯田调出的粮食数目充足，那少了的一千担粮食就是被你邓艾贪污的。国家用兵之际，克扣军粮，本将军可以将你就地正法。冤，冤，冤！你还是下辈子。我生个嘴利索的吧，来人！哎，哥哥！哎，哥哥！哎，哥哥！哎，哥哥！哎，哥哥！子夜！哎，哥哥！将军，军粮从此处启程，到了军营却少了一千担，不去审问押送军粮的县吏，却抓了屯田令，真是奇样子理！军机大事，岂容一个丫头插嘴？来人，把他嘴给堵上！不能这样！你枉此！邓艾克扣军粮，其罪当诛，把他拖下去，就地斩首，以儆效尤。是。
将军，邓艾毕竟是尚书台任命的官员，是否应该将他递戒大理寺审讯？如果就这么杀了的话，寇远不合法度吧？军法就是法度，军事就是战事。本将军有全权处置之权。那个是他媳妇儿。是。来人，把他带上来，让他看着，给他丈夫送个终吧。司马忠诚，你不是在青州吗？怎么跑到我寿春来了？曹将军，就算邓艾有罪，也应交由大理寺审理。将军，也能随便杀人呐、啊？叛无军粮，以武军机，本将军有全权处置。等我处置完了。我在回京城跟你打官司，我没贪污，你说我。春乃战略要地，本将军眼里，一切阻挠用兵者，皆可杀。忠诚，不要自己往刀口上碰哦。好，我尚书台今日要就地办案。你说，我要是失手杀了你？陛下会怎么处置我？打我一顿军棍？你敢？你算个什么东西？这是天子的心意，我是钦差，有监察尚书之权。胡扯！陛下会用你一个贱婢做钦差？将军若是不相信的话，可以看得清楚一点。将军若真有胆量，就当着众人的面，杀了忠诚，杀了钦差，看看陛下会如何处置将军。嗯
，有人盗用军粮，上书台就地办案。寿春县尉，小官在，军粮从此地运出，百姓皆有目睹。为何到了军营，少了一千担？这十大车粮食，怎么就不翼而飞了？这，这，啊，临走前，是屯田令让我们扣下了一千担，让你们，那也就是说，邓艾此话，不仅你一人听到了，所有押粮的衙役都听到了，是吧？啊，是，是，好，屯田令。让你把私扣的粮食藏在哪儿啊？据我所知，他家中居室狭小，藏不下一千担粮食。是屯田令，让我们半路将粮食藏于东山山洞中，他会派人去取。这是他的原话。是原话，是原话。东山上山洞几十处，藏在哪个山洞中？有哪个贪污的人藏粮食不知名地点？难道事后他要亲自去搜山吗？说实情者，上天白目，如若不然，来人！是谢威，是他让我们半路把粮食藏起来的。他说，他说将军有赏。不不不，中少，我也是奉命行事啊！中少，将军，将军，将军，将军，你看，你愣的，你个欺瞒本将军！将军，若是将军，从一开始就找个好借口，也就不必如此大开杀戒了。哼！掩藏军粮，本身就是死罪，杀就杀了。军情紧急，本将军要赶回军营，三日之内，守春县还清一千担粮食，否则为你县令和屯田令问罪。下官谨遵军命。走，石才，你你还我。什么时候回来呀、啊？爹，仲达就快回来了，你赶紧把太医开的药喝了。是啊，爹，二哥刚平定完叛乱，应该很快从青州启程回来了。那就好，我是怕这么一耽搁呀，侄儿的婚事又得耽误三年，世事难料。爹，你就先别胡思乱想了，养好身体。仲达，他这个月就会回来的。哦，老爷，公子，师内监来了。哦，快请。是。哦，我没事儿，没事儿。哦，多谢啊。<笑>司马公，哎呦，老奴来看你来了。来来，叔大扶我一下。哎，别动，别动，坐下，坐下。陛下有言在先，你贵样在身，此时啊，就不必多礼了。哎呦，那就多谢陛下了。陛下让老奴来，给你送一些名药来。哎呦，呈上来。啊，谢谢谢谢。司马公啊。
陛下虽然正事在身，却日夜惦记着司马公的病情。哎，司马公，千万要解养贵体呀、啊！是我有负于陛下呀！哎，不能这么说，司马公，陛下已经下旨，命司马忠诚八百里加急返京。哦，你呀，就安心的养病吧。哎呦，大内官，替我多谢陛下，一定放心吧。啊，张夫人，三公子，这里啊，你们就多费心了。有什么困难，尽管说。司马公，告辞了。哎。司马公的病情到底怎么样？风烛残年，能支撑到如今，实属不易啊！哎，恐怕就这一两个月内的事儿了。一定要全力救治，让他多活一日是一日吧。下官明白。记住了，他的病情不能泄露半个字。大内官，请放心。对不起，妾没有跟你说阴性的事。凌云姑娘，有你自己的责任。老爷，你请不要误会，妾绝对没有把你的行踪告诉夏侯茅，妾不会害老爷。啊，我明白。凌云姑娘知道了我的行踪，自然。就有另一个人知道我的行踪，这是一而二的事。但是为何二而生三，现在还不清楚。但我心里明白，凌云姑娘一定是只知其一，不知其二。多谢老爷信任。其实想想，这可能是件好事。没有比这更好的办法，来解夏侯茂心中对我的怨恨了。这件事儿，以后你我都不要再提了。是。邓艾现在如何？子夜下葬了，他一直守在坟前。
真是天底下最好听的名字可又渗血了，要不要进屋先包扎一下？先去看爹。哥，你可回来了。姑娘，你受伤了，把外皮给我。哦，要不要包一下？先去看爹。老爷慢点。哥，二嫂在。姑娘先回屋。兴兴的，就是儿子最好的退路了。对，你这一回来，爹这病啊都好了一大半了。爹，儿子还有些事要料理。啊，快去，我去忙一趟啊。
。爹，我去照应一下。去吧去吧。是，服务员，吃药。好，真好。哦，龙王，来吃药了。老爷怎么样了？你还有脸来？出去！夫人什么意思？是你把仲达的行踪告诉夏侯毛的？少血口喷人！小燕，你先出去，我跟夫人有话说。夫人，什么事能做，什么事不能做，且心里清楚明白。跟我出来。仲达微服离开青州，前往寿春，除了你，没有人知道。是你在害他，这绝对不会害老爷。那燕信呢？你怎么解释？天子钦差，口衔天线。仲达真是没有想到，他身边这个弱女子居然比他的权力还大。皇帝把那封燕信交给你的时候，都嘱咐你了什么？你是不想说，还是不敢说？你不说，我也知道。无非就是记录下仲达的一言一行，随时告知于他，是吗？秦夫人，不要再问了。你不过是曹丕的提线木偶，一把随时都可能杀人的刀。但是我警告你，仲达要是有什么三长两短，我一定会杀了你。现在就离开这个家，马上走。夫人挂机老爷，所以不管夫人说了什么，妾都不会放在心上。我知道，我跟老爷是一个错误的开始，但打从我进这个家门的那一天起，我就没有一丝想要害老爷的心，妾身不由己。但夫人放心，这件事，妾一定会给你个交代。民女拜见陛下。哼，行师问罪来了。民女不敢，民女只想问陛下一句：夏侯毛是如何得知司马忠诚的行踪？你是何时见朕不用下跪的？又是从何时起，连司马懿的名字都不敢叫了？陛下不能还民女清白，民女唯有死。情到深处。色令智昏吗？<笑>陛下要民女做的，我都答应了，是因为我想，陛下不至于绝情至此。陛下不就是要一个放心？陛下曾经跟我说过，他是你的知己。是啊，当然是知己，我们一起冒过很多的险，数都数不过来，以至于曹氏宗亲。恨他入骨，上书台与将士势薄两地。宗亲的怒火
已经烧到朕的寝宫门口，这都是我们冒的险。朕曾与他生命相托，但是现在我们以天下相托，我与他谁也逃不掉。比如和夏侯家的联姻，比如监视我床尾里的监视，再比如用生命平息夏侯毛的仇恨。朕要提醒你，没有朕，你还能妄想回到他的身边吗？朕可以一刀旨意把你打回原形。你的一言一行要合规矩，有分寸。记住，忠诚。这忠诚的代价太大了。陛下执掌社稷，赵万黎民，邓艾妻子的生死，甚至是司马懿的生死，与你可能都不算什么。但陛下要记得这代价，才会有人真正向陛下效忠。你已经告诉他了，是吗？民女一个字也没有说。民女最不愿意看见的，就是你对她的猜忌越来越深。可是司马忠诚和他的夫人都不是傻瓜，知与不知，他都不会说的。朕已经看惯了，诚惶诚恐背后的做作，也听惯了仁义道德当中蕴藏的卑劣，但无妨，朕可以抓住他们的软肋，控制他们。但司马懿不一样，他无私啊，他无私的近乎于完满。他无私的滴水不漏，无私是一条捷径，可以让天下的英才聚集到他的身边，而天下的英才应该聚集在谁的身边？陛下明知道他不是那样的人，他不是那样的人，可是朕厌倦了他滴水不漏的无私。帝王心术，乃数之小者，可以驾驭小人，不能驾驭君子。以陛下的英明，对天下的期望，应当不限于此。帝王心术，哼！朕告诉你一件事：郭贵嫔有孕了。如果郭贵嫔有幸能替朕生下一名男婴，那她必定是将来的太子。张春华和郭照是什么关系？多年后，难道朕的太子要被司马家操控吗？江山是朕的江山，天下也是朕的天下，任何人都不能染指。这就是帝王心术。譬如朝露，去日苦多了。朕现在才明白，先王当年的焦虑。收起你的伤心，尽快回去，继续做朕的耳目。且答应陛下，回去替陛下看好他。且只求陛下一件事，求陛下不要再伤害他。
。真希望你记住，你对他的这份真心，不能逾越对朕的忠诚。拜见夫人，你怎么又回来了？借进宫去，替老爷讨回一个公道。你向谁讨公道？陛下这次真的过分了，但是，妾想要提醒夫人，老爷虽然身处治世，却比身处乱世还要凶险。陛下现在已经扛不住整个宗亲的反扑还有对抗，所以他才必须用老爷。去平息宗亲的怒火，哼！他扛不住，就拿大臣的性命去当赌注，这就是他的为君之道。这些年我们什么风浪没见过，要真是闹大了，我们未必不敢与那些宗亲争一争。到时候看他这个皇帝还要不要这个大位。夫人，妾自进这个家门以来，性命就跟这个家绑在一起了。如果老爷有什么三长两短，妾也不会赌火。你少拿这种话来咒他，我还活着呢，他也不能死，你也不能死。夫人，我终于知道，老爷为什么离不开夫人了。别拿这些甜言蜜语来惯我，以后再有这种事情，你就大大方方的说出来，别自己去跟皇帝顶，只要死在他手里，也犯不着。谢夫人。是咋？你就别往前边去了。是啊，爹。我孙子大婚，我怎么能不去呀？我得去。我要让他们看看，我好着呢，好着呢。爹，要不然我让他们到内堂来见你。见三位将军赏光，里面请。说，嗯，行，啊